这里是我老公从小长大的院子，从我们结婚前搬走到现在已经十二年没有住过了。现在的小院欢草遍地，而且因为年久失修，院子里很多地方已经破损了。我老公很久以前就说要修一下小院，但因为他一直在外地工作，没有时间。现在终于挤出时间来收拾一下。今天把院子里的草铲一下。看把老杨累的，啥感觉？花脸长征，迈克第一步。这草咋弄？八路。人家都说婆家折腕罐，果真如此。我本以为就只有我老公刚才发现了一个旧轮胎，结果。这几个轮胎卖一下，应该可以给我老公晚餐加个鸡腿了吧？杂草全部清理完毕，这是一堆今天的收获。九个轮胎，一堆废铁。看今天最辛苦的老杨同学。呀，老杨同学头上都带草了，带点儿工，感觉咋样？累病快了，回家吃饭。新的一天，今天继续陪老公收拾小院子。老公，今天干点啥？今天把院子里的木头。做一些垃圾，给处理一下，然后看有时间的话，把这个草给它，再从草拆掉。这两朵枪又是大工程呀！开工。收拾利索了，一早上的，吃完午饭，跳一次。
小院子里有一棵香椿树。听我老公说，这棵树并不是我们家种下的，而是自己从老树的树根上发芽出来的。而我家在二十多年前种下的那棵老香椿树，早在几年前就因为虫蛀倒霉倒掉了。这棵新的香椿树也算是继承了他老爸的地盘。虽然他每年都能给我们带来好吃的香椿芽，但我老公说他每年都会生出很多毛毛虫和蟑螂脖子，很危险，所以现在只能很痛哥哎，把它给砍掉了。老杨说，为了不让它再长出来，我们这次不能砍掉，要把它连根拔起。树不算大，但是它的根特别的粗壮。我们费了很大的力气才把它给挖出来挖到。小杨同学今天不上课，非得来帮小月帮忙干活。别说，小家伙干的还有模有样。我老公说，小月修整好以后，还要再给他种个树。大大家记得前几天发现的那九条蓝根吗？把它们卖掉，为了让我吃晚餐加鸡腿的。结果今天上午，我老公跟着从邻居家借来的小三轮车，去废品站卖烧制出来的废铁。回收站说废旧轮胎回收价一元一条，虽然价格很低，但我老公说能卖掉能给丢掉，污染环境小。然后跑到邻居家又借了一辆电动三轮车。让我家老爷子帮他装好，送到废品站。于是老杨同志的鸡腿儿就只能变成馒头了。再说一下好消息，小院儿很快就要进行第一次大的改造了。由于小院儿建的时间太早，墙体建得很低，并且厕所太过破旧，我老婆说要对小院儿进行一次扩建工程。考虑到安全性及建设时效的问题，我老公决定找来专业的施工团队来进行这一部分的改造。今天，老杨同志跟施工方一起讨论了施工方案，并进行了现场的勘测。听了他们的讨论，我突然对小院的最终的样子充满了期待。今天是小院改造的第五天。前两天由于老杨同志公司事情比较多，所以没能来得及改造小院子。但随着跟施工团队约定进场时间越来越近，老公还是选择把工作往后推一下，先来小院把施工队进场前的准备工作做完。我老公说需要把围墙上的旧墙皮给全部扒掉，不然新的墙皮不能跟墙壁粘合在一起，会很容易脱落。老杨同志原本以为旧的墙皮风化了，会很容易弄下来，结果旧的墙皮出乎意料的坚固。老杨同志轮番用上了水枪、铁锹、挖刀等工具，结果忙活了一上午，仅仅搞好了两三米。好在周五叔叔给送来了电动扁子以后，工作才得以进行。看来人民说的用专业的人做专业的事一点都不假。由于初次使用，没有掌握方法，刚开始速度并不快，但聪明的老杨同志很快就找到了窍门，提升了工作速度
老杨同志又爬到墙上这两天的成果虽然施工暂停了比前几天挖的消息数还难挖我们俩轮番上阵使用了各种工具花费了两个小时的时间也只是把最上层的一部分给挖了下来而下面的根系还不知升级许老杨通知说挖不出来就把它碎尸万段这盐干嘛用啊我的个人
幸福的老杨来比个耶！大家还记得这个破损的拱门吗？这次终于要对它下手了。之所以破了这么久，是因为我老公在直接拆除拱门还是进行修整这两个方案间纠结了好久，最终决定把拱门加高一部分，然后重新修复。虽然这个拱门看起来摇摇欲坠，但还挺难拆。师傅费了很大力气，用上多种工具，才终于把上面断裂的部分给拆下来。师傅们见的速度太快了，跟老杨出门买材料的功夫，就把加高的拱门给建出来了。大家看看修整好的拱门是不是比以前漂亮多了又来干活了。今天给新建的厕所和浴室铺水管。为了防止水管在冬天被冻裂，老杨同志需要挖一条大概十五米长、半米深的坑道，然后把水管埋在里面。根据规划，水管需要从两处墙壁下面穿过去。老杨同志费了九牛二虎之力，才将两处墙壁打通。忙活了一上午，老杨同志终于把坑道和两处过墙的洞给搞定了。下午又请来我们家万能的老爷子来帮忙连接水管。
小院的排水管道已经完全废掉了。今天我们来重新挖一条下水道。没想到下面全是砖头，十分难挖。老杨同志，为什么有那么多的砖头？以前这一段是一个砖头铺的小路，全是南砖头，不成了，都挖过来。而且以前的下水道，每段是用砖头来砌起来的，现在走这条老路就得给它扒。我手边埋的那些破砖，都在出去挖。你活该。从来没有偷过小车的老杨同志，差点在同一个坑里跌倒两次。看着没有多少垃圾，清理起来还挺累人。足足推出去十几次才算清理干净，多是把我老公累得不轻。我老公说，小院的地面如果要进行下一步修整，就必须要先找出水平，并测量出每一个细节的尺寸。于是，我老公去前几天来小院干活的施工队借来了水平仪，并且用药瓶自制了一个墨斗，来小院进行测绘。老杨兴致冲冲地从网上买回来一个模具，准备试制地砖。如果试制成功，就动手自己做地砖。
老杨迫不及待的跑来看成果。他做还可以啊，这个花都过来了，只是说有很多气孔，气孔的话应该是没有正好，我觉得这活可以干。试制还算成功，为了达到我老公预期的装修效果，同时可以将费用控制在我们的计划内，我们决定自己自作题砖。朋友们，祝我们成功吧！好的。于是猎奇的老杨同志就从网上买了猕猴桃的树苗，准备跟葡萄种在一起。这个时候还是有问题，对吧？坑洼深一点，可能不正死猕猴桃种好了，老杨说明年结了果，一定把猕猴桃寄给给我们科普的这位朋友尝一下。到时候大家记得帮我提醒一下老杨哦。由于年久失修，小院的很多墙壁都出现了破损，先把小院的墙面修整一下。看看这大大小小的谷地，忙活了两天，终于弄完了，太费劲了。哎呀，这还可以吧？没白出，没白去投资吧？可以，可以，完全可以。等你到老了，没活干了，你可以去当泥瓦匠了，饿不着我们了。泥瓦匠说你饿死，这点活干了两天，用了整整两天的时间，终于把该修补的地方修补完了。虽然速度慢了点，但效果还是蛮不错的。大家替我给老杨点个赞呗！经历了二十多年的风吹日晒，老房子的墙面已经很陈旧了，需要重新粉刷。今天我们要把墙面上的灰尘以及以前刷的涂料清理一下。
完了。今天我们给墙面上用水泥修补过的部分以及一些开裂的地方画上腻子。细了，细了干面，这是干面，我们一定要细了干面，搓着下水。马上要刮完腻子了，突然发现，在墙边堆放的砖头后面还藏着一大片破损的墙面。为了不耽误刷漆，老杨同志赶紧又过了水泥来修补。真想说，老杨同志太难了，完活了，大家看看怎么样？今天开始粉刷墙壁，老杨特别喜欢青砖带瓦白墙的感觉。所以我们要把墙全部刷成白色。别人刷墙感觉挺快的，自己干起来还真没那么容易。刷了一整天才刷完了一遍，收工，明天继续。今天继续粉刷墙壁，本来打算刷第二遍的，结果发现墙壁加高的部分太湿了，有点出水，所以第二遍过段时间再刷。今天先用小刷子找补一下昨天没有刷好的地方。
子墙来了一个快递，还是一个大点儿，原来是网购的马桶到了。老杨同志放下刷子，先把马桶装上了。以后再也不用为了上厕所来回跑了。今天终于要正式制作地砖了，等待了好多天，老杨同志心心念念制作地砖的模具和各种材料终于到齐了。计算好了每一个批次地砖所用的材料后，老杨打电话让人送来了做地砖所用的碎石纸，正式开始做地砖。批次的地砖做好了，两天后脱模，能否成功，让我们拭目以待吧。今天我们来刷房檐，老杨说要挑一个跟墙头的青砖一样的颜色，这样才能显得协调。房檐刷好了，虽然只是简单的刷了一下，但突然觉得小院终于开始变得有样子了，也没有白费，真的是一分付出一分收获。突然很期待小院完工时的样子，全网求助，万能的老杨遇到一个大难题，等待了两天，今天终于可以给做好的地砖脱模了。老杨兴冲冲的来看成果，结果现实给了他当头一棒，地砖上满满都是气泡。老杨认真对比了店家给的配方，也打电话咨询了几个朋友，认为问题可能出现在水加多了，于是老杨决定严格按照配方再做一次
。我把配方放在视频的最后，大家看一下有没有问题。有懂的朋友，希望能帮忙指点一下。由于大家都知道的原因，前几天没能来小院，今天刚解放，继续来小院干活。前两天因为做出来的地砖有气孔，所以发了一个视频求助大家。首先，很多朋友说我们没有震动，实际上我们用了震动平台，对每一块地砖进行了大概一分钟的震动。第二，为了方便脱模，我们每一块地砖在填料以前都在模具上刷了机油。第三。之所以第二次做地砖时把水泥搅拌得那么干，是因为第一次失败后跟模具卖家沟通时，书归正传，在老杨看大家评论都说第二次的料太干时，老杨就有一个预感，第二次还会失败。果不其然，这是第二个批次做的地砖，依然有很多的气。在家里闲着的这几天，老杨一边看大家提的建议，一边查看我们所用材料的特性。他发现我们所用的光亮剂在产品说明里有，所以这一次老杨同志准备再试制两块地砖。这次听取大家的建议，多加点水，然后一块不加光亮剂，并充分震动；一块加光亮剂，只震动十秒。看一下成品有什么区别，以判定到底是不是光亮剂的原因。水泥合的差不多了，我现在把它分成两部分，一部分加亮化剂，一部分不加亮化剂。根据热化剂的可能证明，它说震动时间不能超过十秒，咱们试试把震动的时间定在十秒之内。等一下，查库的位置。行了，咱把试纸都做好了。这个是我们加热化剂的，这个是加热化剂，震动几秒钟的，看一下能不能把缺少的消除掉。等待了两天，终于可以给试制的两块地砖脱模了。这是第三次试制地砖，也可以脱模了。我们看一下，这是没加热化剂的，没标记。这个、基本上没有气泡了，很少的几个了。我们再看一下另外一块。哇，真挺好。对比两块地砖，基本可以判定光亮剂就是造成气孔问题的元凶。这次不加光亮剂，再制一批砖，如果批量制作还可以没有气孔的话，问题就解决了。完工，让我们一起期待成果吧。
。经历了多次的失败，我们终于成功了。去掉烂花地以后，第一个批量试制的砖可以出模了。那看看有没有问题？如果这一次还没有问题的话，那我们经常就是轻松给你解决了，你加工上来做。现在气泡的问题我们终于解决了。前前后后用了十几天的时间，我们做了三次实验，然后改工艺、改水比，最后发现还是材料的问题。然后把烂花机去掉了，呃，小批量试制 ，OK， 做了一块没问题。然后这次大批量就是一次做二轮化，呃，没成功的。所以说我们现在终于把这个问题给解决了。经过不断的改进，不断的尝试，倔强的老杨终于成功了。没有气孔的地砖是不是特别好看？你永远不知道你脚下掩埋着什么。老杨说，如果建筑是庭院的筋骨，那么水才是院子的灵魂。所以小院里一定要做一个鱼池。老杨站在院子里比划了半天，终于确定了鱼池的形状。先画上线，确定好轮廓，准备开挖。挖出来的土也不能浪费了，刚好院子里要垫高一点，把挖出来的土垫在院子里。你永远不知道你脚下掩埋着什么。花了二十公分，居然又挖到树根了，真不知道是不是老杨跟树根有啥特别的缘分。挖着挖着，天要黑了，回家吃饭。第二天继续。垫院子忙活了整整两天，鱼池终于挖好了。那比较久了，院子的地面比较低，再加上前几年村里做道路硬化时，把胡同的地面提高了很多，所以院子比胡同矮了一大截，进出很不方便。这次改造要把院子整体垫高一些，这就导致原本的大门碍事了。今天来把大门改短一点。今天我们老爷子是主力，我们做辅助。
门盖好了，弄点水泥，先把进门的这个坑修一下。搞好了，这样看是不是舒服了很多？前几天挖好了鱼池，今天来铺设鱼池的排水管道，并给小院挖一个地面雨水的排水口。完工，明天来做鱼池的池壁和池底。喜欢的话就加个关注吧。前几天把鱼池挖好了，今天来做鱼池的池底和四周。如果老杨找出以前家里养鸡用的网子，说准备用它来做鱼池的底部和四周，大家觉得怎么样？先用竹片做底楔子，然后固定网子。总共花了一百六十块钱，鱼池的主体做好了，再用水泥做个西面就行了。完工喽！仅用了一百六十块钱，老杨一个人一天就基本把鱼池的底和壁做好了。大家说这个方法是不是既简单又实惠？上午做完地砖，下午来给鱼池垒个边废话不多说，咱们今天也来个沉浸式视频。
一共要垒两层，第一层完工，继续第二层。垒完了，用水泥灌个缝最后一步，用水泥浆来捏根片天真的是越来越短了，干着干着天又黑了。马上干完了，我又跌了一跤，算了，那就在哪里跌倒就在哪里休息一会儿吧。完工，回家继续休息。由于房子建得太早了，院子的地面比胡同低一大截，进出很不方便，所以要垫高一些。前段时间挖鱼池时，用挖出来的土垫了一部分，但还差不少。今天继续挖土垫院，先拉上线，确定好水平，然后开始挖土。垫完了，平整后的院子还挺好看的，真是没有白费的力气。嗯、老杨说，小院里要有一个喝茶聊天的地方，所以我们准备在这个位置做一个。今天我们来做平台的混凝土垫层。
电墙做好了，等网固的防腐木到了就可以铺了，敬请期待吧。今天我们准备开始铺地砖了，前段时间边做地砖边干其他的活，陆陆续续做了一百多块地砖了。现在地砖的情况成了一个问题，于是老杨同志决定先铺一部分。也许在前面的视频里大家也看出来了。在改造小院以前，老杨其实根本没干过装修、土建之类的活。但是我老公一直都是一个肯学习、敢尝试的人。很多活在做之前，他都是先在网上查资料、看视频或者跟别人去学，然后自己动手去做。他经常说的就是：干活最重要的是敢去干，干不好还干不坏嘛，大不了多返工几次。就像这次铺地砖，老杨在前段时间跟来我家铺瓷砖的师傅请教了怎么做沙灰，在路上遇到市政建设在铺地砖，他也跑过去偷学了半天。也许他铺出来的没有专业的师傅们铺的平整，但也是在用心打造一个属于我们的梦中小院。有很多人质疑我们的布局，质疑我们的能力，但我相信我老公一定不会让那些支持我们的人失望。我相信小院做好后的样子会惊艳到所有人。真是一个功夫活，就这么一小块地方，老杨整整铺了一天。大家验收一下，看看行不行？狮子座是不是都有强迫症？前几天我老公说铺好的地砖没地方放了，要先铺一部分。本来计划先铺这一小块的，可是干起来我老公又收不住了，非要把做好的地砖全部都铺完，行吧？反正早晚都得铺，就听他的，把做好的地砖铺上吧，其他的活先放一下。从为了节省费用，我老公决定自己做地砖，到现在有一个多月的时间了。这一个月的时间，我们做了两百多块地砖。由于天气越来越冷，水泥干的速度越来越慢，做砖的周期也从两天一批变成了三天一批。估计全部地砖做好还需要十几天的时间。说实话，每次做地砖都特别累，好几次我都劝我老公，不行咱就买成品砖吧。但我老公说，既然决定做了，也开始做，就一定要做完，不能半途而废。做砖累，铺砖更累。一整天也就能铺三四十块，就这么一块地方，我老公用了五天的时间才铺好。铺上地砖的小院真的是比以前规整太多了，真的是一分努力一分收获。家人们跟我一起为我老公点个赞呗。老杨说院子里刷的大白太单调，也太容易脏了，所以准备用真石漆给墙面做一个仿砖的墙裙子。真石漆买来有一段时间了。但最近的温度太低了，怕做到墙上的漆会结冰脱落，所以一直没有做。昨天看天气预报说这几天温度回升，老杨同志赶紧把做真石漆的活给安排上了。做真石漆要先做一层底漆，为了不错过温度高的这几天，上午做完地砖，下午老杨就来刷底漆了。说晾一夜，明天就能来干活了。我都有点怀疑，这么冷的天能干这么快吗？本来想着墙壁刷过乳胶漆了，可以不再做底漆了。但做装修的朋友说，最好还是刷一遍。行吧，既然专业人士都这样讲了，咱就耗费一下老杨的体力，刷一遍抗点底漆吧。反正老杨干活不用花钱。底漆刷完了，晾一夜。希望明天老杨同志不会被打脸。天刷的底漆干了，可以喷涂真实漆了。今天一大早，我老公就借来漆棒，正式开工。因为想要做出仿砖的效果，所以要先从刷好的底漆上贴上仿砖胶带。天气有点冷，胶带往墙上粘的时候不是太好粘
，第一面墙整整弄了半个小时才贴好。好胶带开始喷涂，粘了半个小时的胶带，不到五分钟就喷完了。由于第一次喷涂真实期缺少经验，差点翻车。刚喷完真实期，就把贴的胶带纸撕下来了。喷好的真实期有点往下流，好在发现了及时，立即做了修复，才没有造成事故。我老公说，为了避免有想做真实期的朋友跟他犯同样的错误，所以有必要在这里跟大家说一下。虽然真实期涂料很粘稠，但它本身很重，所以还是会流动的。在喷完以后要等一下，让漆稍微干一点，才能把贴的胶带纸撕下来，不然漆会留下来把分割线给盖住。不过同样的，也不能等时间太久了。不然漆太干了，再往下撕胶带的时候，会带着真实漆一起脱落虽然贴胶带纸很麻烦，但往下撕胶带绝对是一个很好玩的活，轻轻一扯，一个小小的砖块就出现了，真是超级解压。喷着喷着，天又黑了。本来以为半天能干完的活，结果一天了才干了一半多一点明天继续吧。原本计划半天的活，昨天干了一整天才干了一半。今天继续喷真实漆。由于贴胶带太慢了，而且每次往下撕完胶带都会弄得满手都是，必须洗干净才能继续干其他的活。天气很冷，这个院子里还没有热水，用凉水一遍遍洗手太遭罪了。所以我们今天改变策略，先把所有的胶带贴完，然后再一起喷。贴胶带这活真的太费腰了，我和我老公蹲着贴了整整四个小时，才把剩余的地方全部贴完，感觉腰都要废了。贴完仿砖胶带了，开始喷涂。贴胶带用了四个小时，喷涂真实期也就用了三十分钟。这就跟很多朋友现在正在写的年终报告一样，您辛辛苦苦统计数据、收集材料，准备了半个月，领导拿到手，仅仅用了五分钟就看完了，再给你来一句“再接再厉”，然后你拿到的工资啊、年终奖啊，还没有别人高一样，你说气不气人？喷完真实期以后，要等待一会儿才能撕胶带。由于今天气温比较低，我老公说一个小时以后才能撕。闲着也是闲着，楼梯这边有面墙，由于时间太久了，而且当时建房子时水泥用的特别少，所以沙子脱落的很严重，用毛刷或者滚子都不能把漆刷上去。我老公说趁着气泵在这里，用喷真实漆的喷枪试一下，能不能把前两天刷剩下的底漆喷上去。别说，还真管用，轻轻松松的就把这个麻烦给搞定了。
底气喷好了，这次戏也干了差不多了，开始最解压的活。整整忙活了两天，终于喷完了。家人们看一下效果吧。前两天用真实器给院子里的墙壁喷了一圈墙裙子，我老公说真实器防水性不够好。脏了还不好清理，而且太阳晒得久了容易老化、泛白，往下掉小石子。为了以后脏了好打理，同时延长使用寿命，我们要再给它喷一层照面漆。喷完怎么都变颜色了？这个面积，这种漆喷上是白色的，等它干了以后是透明的。还是这个活好干，连喷带刷一个多小时搞定。行了，我们要继续去做地砖了。我老公的强迫症又犯了。很多朋友都说我们家小院的门窗颜色跟小院现在的样子不匹配，所以我老公准备给小院的门窗换个颜色。重新刷漆以前需要把门窗清理一下，我本以为就简单清理一下就可以了，没想到我老公居然说要用角磨机把所有的门窗都打磨一遍。真受不了狮子座的完美主义思想。打磨以前要先把这个雨搭给拆下来，本以为就几个螺丝很容易就能拆下来，但二十多年前的螺丝太不给力了，轻轻一拧，丝口就坏掉了。我老公动用了手电钻、螺丝刀、锤子都没能搞定，最后只好用角磨机把螺丝切坏了。拆一个雨搭硬生生耗费了半个小时的时间。障碍清除了，开始打磨。关于门窗，其实很早以前就想修整了，但我老公在保留木质门窗重新刷漆，或者是直接更换铝合金门窗，两个方案一直犹豫不决。直到昨天晚上，我老公才最终决定要保留木质门窗进行修复，原因有两个。第一，市面上常见的铝合金门窗有两种颜色，一个是铝合金原色的，一个是灰色的。原色的跟小院不搭，而如果用灰色的，小院的颜色就只有灰色和白色两种颜色，太过于单调。第二个原因是我老公觉得木质门窗跟中国风的小院才更搭，小院做完才更有韵味。
打磨轮，终于打磨的差不多了，明天开始刷漆。我老公说他已经选好颜色了，肯定不会让大家失望。让我们一起期待吧。这是门窗以前的颜色，这是门窗现在的颜色。天气近了，越来越冷了，都有点替水成冰的感觉了。大家都说门窗颜色跟小院不搭，所以我老公要给他们换个皮肤。前两天把旧的门漆打磨完了，今天来给门窗刷新漆。我老公想刷的颜色没有成品，所以只能买来油漆自己调。别说这颜色还挺难调，昨天买来一大桶红漆，一小桶黑漆，愣是没调出来。我老公又跑出去买了一桶黑漆才调好。油漆搞定，开刷。真的是什么事情都是想着容易做着难，就这么几个门窗，本以为一天就能搞定的，结果我俩人足足刷了一天半。好在功夫不负有心人，换了新皮肤的门窗真的是比以前好看太多了。大家觉得呢？我老公收废品回来了。昨天来小院干活的路上，我老公看到有人在拆绿化带里带孔的地砖，他说这些砖拿来铺在鱼池周边的土地上不错。既显得干净，又可以在上面种一些草，于是他就跑回去找人家买了一些回来。看这一堆，我老公开着三轮车拉了三趟，一共花了五十块钱。大家说值不值？我本以为过几天再铺的，但我老公说砖放这里太碍事了，赶紧铺上，节省空间。别看面积不大，但因为鱼池的形状不规则，铺起来还挺不容易，又是切割又是拼接的，整整倒腾了一天才搞好。别说我老公这估算的还挺准
，买回来的砖刚好用完，铺好了。我老公说明年开春的时候撒上点草种子。小院又变样了，我们在网上买的墙壁仿砖雕到了。我老公借了大哥家的三轮车，把货接了回来。幸亏借了辆大车，居然这么大一件，这么大，这么细。打电话要人来帮忙卸车。卸完了。这一堆几百公里运过来，一点都没破损。不得不说，现在的物流真厉害。我老公真的是一点活都存不住。上午刚来的砖雕，下午就要给它装上。由于砖雕比较沉，我们两个安装有点难度，特意叫来我们家老爷子来帮忙。哦砖雕的安装比我们想象的容易很多。中午回家以前，我们在墙上画好了位置标线。下午仅仅一个多小时就安装完了。老规矩，给大家看看今天的成果。小院是不是越来越有感觉了？今天我们来做最后一批地砖，因为前面加高墙体、重建厕所和洗澡间的花费超出了预算，为了节省开支，我老公决定要自己制作地砖。从十月二十二号有了自己做的想法，从网上买回来第一个模具，到十月二十六号第一次试做了一块地砖成功，最终下定决心自己做。接下来又买了二十个模具，采购了各种各样的材料和震动平台。十一月六号所有材料到位，我们正式制作了第一个批次的地砖，也正式开启了我们的地砖计划。从第一批到我们做最后一批，总共用了五十天的时间。这五十天，我们一共做了十八批次地砖，共计三百七十八块，不计人工费。我们做地砖的花费如下：模具费二十一个，五百二十五元；水泥十一袋，二百八十六元；沙子一方，二百二十元；碎石子半方，二百元；震动平台一个，二百八十五元。石墨粉、玻璃纤维、光亮剂等辅料三百元，共计一千七百九十六元，折合每块地砖四块七毛五分钱。从第一次做地砖到现在，我们遇到了很多难题，地砖有气孔，做好的地砖反碱，有些厚度不均匀等等。在这期间，我们也受到了很多的质疑，认为我们不会成功，说我们坚持不下来，说我们就只是作秀等等。再加上做地砖真的很辛苦，有很多次我都想放弃，可我老公一直在坚持。他说：“既然选择了，也开始了，无论怎样都要有始有终。遇到困难就想办法解决，有质疑的就用现实给他有力的回击。但行好事，莫问前程。”
终于我们坚持下来了，终于我们成功了，我们终于把地砖全部做完了。在这里，我也想用我老公的话来跟那些和我们一样正在努力拼搏的朋友说一句：但行好事，莫问前程。终有一天，你的努力会开出胜利的花朵。你若花开，蝴蝶自来。这几天温度回升了，我们来给小院铺防腐木平台。其实木板在一个多月前就已经松到了，但我老公说要把院子里的地面处理的差不多才能安装。不然很容易把防腐木弄脏，不好清理。现在终于把周边的活干了差不多了，可以动手安装了。前段时间停更了，想必大家都能猜到原因。是的，这段时间我们全家都养了一遍，而且我们家第一个养的，并且恢复的最慢的人，就是秩序我们家抵抗力最好的我老公。我们原本计划十二月二十六号铺防腐木平台的龙骨。结果来到小院，刚把木头切好，我老公就坚持不住了，只好停工休息。虽然我老公只发烧了三天，而且温度并不高，可感觉像得了一场大病一样，一直没有力气，并且还时不时出一身虚汗。尽管身体状态不好，但他说马上要过年了，趁着这几天刚好暖和，要赶在春节前尽量多干点活。所以，我们今天继续来铺防腐木平台龙骨。由于平台的水泥垫层做的不平整，我们要用水平仪给两头的龙骨做个水平。这边位置高，直接拿美固钉把龙骨固定在地上。这边比较低，用水泥把龙骨抬高固定。两边的龙骨固定好了，拉上施工线，然后开始用水泥固定剩下的龙骨。我要横着。把所有的龙骨安装完了，收工回家，让水泥凝固一下。大家都说计划没有变化大，一点都没错。昨天装好了防腐木平台的龙骨，原本计划今天来装木板的，但今天刚来到小院，我们家老爷子问了我老公一个问题，就让我们放弃了制定好的计划。我爸问我老公，防腐木平台的电层比周围地面都要低，到了夏天下大雨积水了，怎么排出去？果然是家有一老如有一宝，这个提醒给的太及时了。不然真把平台装好了就真麻烦了。既然发现了问题，就先解决问题。现在平台下面打一个排水孔。
嫂的型号有点小，在墙上打这个孔还真不容易。我老公墙两边来回打，费了很大的力气才搞定。排水搞定了，又发现了一个新问题：用水泥固定的龙骨不是太牢固，用力搬可以拿动。我老公不放心，于是我们决定用美固定把龙骨再加固一遍。这下应该没问题了，明天再来安装木板。
用完了，我们的平台也做好了，大家看看做的还行吧。大家来帮我分析一下，我到底做出了什么？昨天做好了防腐剂平台，今天来刷木蜡油。今天视频的拍摄和旁白配音都由我自己一个人完成，原因很简单，我老婆给我惹生气了，宣布罢工，出去跟闺蜜玩了。但他究竟为什么会生气，我现在都没有想明白。大家来帮我分析一下。事情的起因是这样的：大家在我们以前的视频中也可能发现了，我们家养了一只比基犬。这只狗是我以前在河南工作时养的，刚买来的时候它只有我的巴掌那么大，是我一手养大的。今天早上，在我拿磨牙棒做狗毛的时候，发生了一件让我特别生气的事情。它居然因为我跟它抢磨牙棒，跟我呲牙了。我养它这么大，它居然因为护士吓唬我，我特别生气。说实话，我可以忍受我自己养的宠物有各种毛病，但我绝忍受不了它敢跟我呲牙。所以我当时立刻把它关到了笼子里，然后凿了一根木棒敲笼子吓唬它。实话实说啊，就算再生气，我也没舍得打它，就吓唬它一下。结果我老婆就生气了，说我不该吓唬它，然后就宣布罢工，让我开车送它去找闺蜜玩了。事情的原委就是这样的，大家说一下，我到底做错了没有？行了，木蜡油刷完了，我也要回去哄老婆了。你知道这个桃树枝哪里会开花，哪里会长叶吗？在小院外面给小果园。今天天气暖和，我们去给果树剪剪树枝，冲冲土。在我们家小院墙外有一片小果园，别看果园面积不大，里面种的果树种类倒不少。有黄桃、油桃、山楂、苹果、核桃五种果树。天气慢慢开始回暖了。我们家老爷子说，过几天果树就要发芽了，需要修剪一下枝条。为了能让果树多结点果子，趁着今天暖和，我们来给果树修修枝。这棵桃树呢，是我当时从淘宝上花了一块钱买了一个，就差不多这么大的一根小树苗。然后当时是我们跟小杨同学，我们俩一起来种的。种的时候，小树苗这么大，小杨同学这么高。现在，桃树已经大了，小杨同学也长高了。哪会开花，哪会长叶吗？不知道。你看这个枝上啊，这种有两颗牙的，一个一个枝上有两个牙的，就一个叶子一个花。像这种，只有一个牙的，就只有一。都剪完了，再过一个多月，这些油桃啊、桃子就开花了。过完了，天气也开始回暖了。休息了十几天，我们又来继续改造小院了。由于墙体加高了，以前做的影壁墙不合适了，所以我们要把影壁墙改造一下。我们准备把影壁墙改造成这样的
。改造的第一步，要先把以前坐在影壁墙上的瓷砖画以及外面的边框给清理掉。其实早在两个多月前，我们就准备改造影壁墙的，结果刚用锤子把边框砸掉，就开始下雨了，清理的工作就停了。现在终于有时间可以继续把它改好又是锤子又是电镐的，忙活了小半天，终于把墙面清理干净了。别看面积不大，清理下来的垃圾足足装了三次。上午清理完，下午来给影壁墙做墙面。我们家老爷子怕我老公自己半天做不完，特地来给我们帮忙。真是打虎亲兄弟，上阵父子兵。他们父子俩一个多小时就把墙面搞定了，比我们预期的快多了。影壁墙的基础处理好了，等水泥跟强迫症一起干活，太折磨人了。前两天做的影壁墙墙面终于凝固好了，可以安装砖胶了。中间这个大的福字太重了，我老公一个人安装不了，所以叫来了我们家老爷子来帮忙。我本以为需要我和我老公两个人用手托着竹子，我爸来打孔安装的。没想到我老公想到了一个省力的好办法，在影壁墙上用两根钢筋一块木板做了一个支架。我们把竹子抬到支架上，调整好位置，然后打上膨胀螺丝，轻松搞定。竹子安装好了，继续安装边框。我本以为边框就像搭积木一样，一松松就可以搞定了。结果这一圈边框我们足足安装了一天半。为了能让边框安装的红红实实，刚开始我老公用石墨线和砖块做了一个简易的吊坠来做标签。结果一条树干装下来，发现还是偏了。没办法，只能把好不容易安装好的边条全部拆下来，然后找来了水泥泥，用水泥一测的，一点一点重新安装。不得不说，跟强迫症一起干活太折磨人了。
差不多整整两天，由于前的专利要做到死角的角化以外，就不装好了。我老公说，为了好施工，能给隐蔽墙画上腻子以后再安装角化。现在来给隐蔽墙画腻子。我老公说，隐蔽墙是家里的美丽，我们俩画腻子的水平有点差，其他地方我们俩弄一下还行。隐蔽墙还是找专业人士来做比较好，所以今天我们请来了我老公的叔叔来帮忙给隐蔽墙画腻子。听我老公说，我们这个叔叔跟我们家老房子还颇有渊源。二十多年前，我们家这个老房子就是这个叔叔给装修的，真是行家一出手就知有没有。不愧是做了几十年装修的老师傅，这腻子挂的真是又快又平。一个多小时的时间，腻子就挂好了。如果我和我老公来做，估计得半天才能搞好。天气真的暖和了，晾了一天，挂好的腻子就干了。腻子的颜色也从乳白色变成了白色，比昨天好看了很多。今天我老公和我们家老爷子又把隐蔽墙的角花装上了，这样隐蔽墙基本上改造完成了。然后就到了我老公纠结的地方了。要不要在隐蔽墙下面喷上真实漆？给大家看看喷上真实漆的效果，请大家帮我们出出主意，到底要不要喷呢？你或者您有什么更好的方案，你也可以在评论区里给我们留言，告诉我们。在这里先谢谢你了。好了，这期就先这样，期待你的建议哦。我想问一下各位大佬，你们四块钱一块的实用专辑哪儿买？为什么轮到我买就十几块钱一块了？我们来给小院铺破门石。老规矩，拌好沙子，拌好沙灰，先用水平仪测好水平，打好点，拉上标线，然后开铺。铺破门石的活不算大，阵仗搞得却不小。为了好干活，我们还把大门给拆下来了。以前在看其他博主改造房子的视频时，我们发现很多博主选用石英石底砖来铺院子，看起来效果还不错。而且据说一块三十乘六十的石英石地砖才四块多钱，十分的便宜。所以我老公决定用石英石地砖来铺大门下面。这一片面积也不大，我们核算了一下，也就需要二十多块地砖就足够了，成本也就一百块钱就能搞定。结果昨天我和我老公在我们这边电台市场转了一整圈，都没找到四块多钱一块的石英石地砖，最便宜的也要十几块钱一块。没办法，最后只能在一家比较熟悉的店里，按照十三块钱一块买了二十三块地砖，总共花费二百九十九元，比预期多花了两倍的费用。虽然说看起来我们也就比预算多花了二百多块钱，但是这预算超支的比例也太大了，真不知道是我们这里的物价高呢，还是我们被误导了呢？
当时我老公觉得地砖买贵了，没舍得多买，还是他觉得钱花多了心疼，没舍得浪费。买的地砖不多不少，刚好全部用完，连点边角料都没剩，这计算能力太牛了。过前面铺地砖的练习，我老公干这种活越来越熟练了。一个下午的时间铺好了，装上大门，历经三个多月，终于把小院的地砖全部铺完了。从自己做地砖到现在快四个月了，这段时间也是一直边做边铺。春节前铺完了院子里面的部分，后面因为天太冷了，怕铺了以后会上冻，地砖铺不结实。所以影壁墙前面这一块也就空下来了。现在天气回暖了，终于可以动手把这一片铺上了。对了，问大家一个问题：我老公说，自从养过以后，感觉身体素质明显没以前好了。以前干一天活没多大感觉，休息一会儿又生龙活虎了。但是这段时间，每次干完活就感觉特别累，晚上回到家感觉四肢。酸软，浑身没有力气，不知道是因为春节这段时间没干这种体力活，不适应了，还是阳过以后身体素质下降了。大家有没有相同的感觉呢？好了，书归正传，从开始改造小院到现在，我们体验到了以前从未有过的生活，尤其是做地砖和铺地砖的工作体验，对于我和我老公来说，更是一次难忘的经历。说实话，由于从没有做过这些事情，而且还一开始就挑战这么有难度的工作，这就导致我们经历了很多困难。做的地砖出现各种问题，我们想办法一一解决。铺的时候，由于经验不足，各种反复。还记得我老公上一秒因为铺错砖，被自己气得工具一丢，说干烦了；下一秒又拿起工具继续干活的样子。而我老公一双细嫩的、从未干过重活的手也好得伤痕累累。期间，我们付出了太多的汗水，也有很多的抱怨，但我们从未放弃。终于，我们把地砖一块块的全部做好了。终于，我们把院子一点一点的全部铺上了地砖。通过这段生活，我们真正感受到了父辈们的辛劳，感受到了劳动的不易，懂得了生活的珍贵。而这段时间的劳动，我们收获的不仅是一个好看的小院，最重要的是让我们变得比以前更懂得感恩，更懂得尊重生活。用了两天时间，我们把这一片地砖铺好了，院子里面的地面也差不多算是全部做好了。我本以为我们会在地砖全部铺完的时候欢呼雀跃，庆祝这一个既劳筋骨又苦心志的工作终于完成了。但我和我老公有的却只是一种莫名的平静，也天天干活又差点翻车。大家还记得前两天我们做好了隐蔽墙吗？我老公这几天一直在纠结要不要在下面喷上真实漆，今天他终于决定要喷上了，说不尝试一下不死漆，如果不好看再铲掉，重新做成白色的。墙面是前几天刷的乳胶漆，我老公怕乳胶漆时间长了容易脱落。又重新刷了一遍抗粘底漆，天暖和了，上午刷完底漆，下午干的差不多了，贴上胶带喷漆。对了，在这里我们要提醒想自己喷真实漆的朋友一件事情，在买仿砖模具贴纸的时候，建议大家买带底纸的。我们这一次买的仿砖模具贴纸，商家给发错货了，发成了不带底纸的，特别不好用。取开的贴纸很容易就会粘连在一起。尤其有风的情况下更是如此。别看面积不大，因为隐蔽墙下面有一块是凹进去的，不是太好贴。足足用了半个多小时才把这一块给贴上。贴纸一小时，喷漆五分钟，喷真实漆真的是把时间都花在了准备工作上。贴完模具贴纸，装好漆棒，然后三五分钟就把真实漆给喷好了。剩下的时间就是等着真实漆稍微干一点，把贴纸撕下来。
的时候，表面一层干的太厉害了，好几个地方堆的胶带子从这儿都透露了下来。不过还好，没有堵的地方，简单修了一下就可以了。所以在这里还是跟想自己喷的朋友提个醒，现在温度高了，喷完撕胶带子的等待时间最好不要超过半个小时。有壁墙的真实漆喷完了，给大家看看效果，怎么样？是不是？来做个面子工程，大家都说大门是小院的门面，而我们这个门面明显有点太破了，跟现在的小院不太搭了。这次来给小院整整容，先用前段时间刷院子剩下的外墙乳胶漆给大门铺个粉底，做个美白。美白完成了，再给大门画上影线，然后勾个轮。下一步用真实漆给大门做个美。给大门铺个完工了，都说只有懒的没有丑的，果然如此。给大门化了个妆，是不是比以前好？吃完午饭，我老公说不能闲着，不然人会懒的。于是下午我们来小院干点简单的活。春节前做好了防腐木星牌，刷了一遍木蜡油，气温就降下来了。而且每次我老公想刷第二遍的时候，不是下雨就是下雪的，到现在都没刷成。看了下天气预报，这几天天气不错，赶紧动手再把木蜡油刷一。换掉工作服要走的时候，我老公突然想起来，前两天在影壁墙下面和大门口喷的真实漆，还没喷照面漆，非得喷上照面漆再走。算了，也别换衣服了，赶紧喷完赶紧走吧。真是被他搞服气了，每次想到啥活都非得干完才行，拦都拦不住。你们说男人是不是都是长不大的？别人家的漆是越刷越少，我们家却是越刷越多。很多朋友都说我们家二楼这个阁楼跟院子太不协调了，在视频里很影响画面的整体感觉。仔细看看，确实如此。原本。
打算最后收拾它的。既然现在朋友们都提出来了，那咱们就先把它解决了。为了和小院的风格保持一致，我们决定还是给它把凸起刷成白色，然后刷一个深灰色的屋檐。老规矩，刷之前先清理墙面。因为房子以前装修的时候，这个小阁楼并没有粉刷，所以上面没有像一楼外墙一样容易脱落的涂料，不用打磨，简单清理一下上面的浮灰就可以了。清理完浮灰，开始刷乳胶漆。别人家的漆是越刷越少，我们家却是越刷越多。这次刷阁楼用的是以前刷外墙剩下的小半桶外墙专用乳胶漆。在刷之前，我觉得不够用，我老公非说够了，结果才刷了一遍，漆就快用完了，他只好又跑出去买了一桶回来。因为外墙面快刷完了，去的时候跟他说好了，买个小桶就可以。结果他老人家买了一大桶，说是一大桶二十公斤才一百四十块钱，一小桶五公斤就要六十块，不划算，所以买了大桶回来。这下好了。刷之前我们还有小半桶，刷完了阁楼就变成了多半桶，真是服了他了。真不知道他这账是怎么算的。我看他剩那么多外墙漆怎么用，真是快被他给气死了。刷完没多大功夫，就干的差不多了，可以马上刷第二遍。过了半天的时间，两遍乳胶漆刷完了，调个色，开始刷房。不多，不得不说，我老公这边家族里的关系都太好了
。刚从一个叔叔家里找来了玻璃，我老公又找前几天帮我们发一个一米的。半天，玻璃全部装好了，水杆终于看起来没那么残破了。改造还在继续，喜欢请加个关注。今天我们开始改造这个小偏房，我们准备把这个房间改造成一个宠物间，给我们家两个毛孩子住。旺财这几天开始发情了，在家里到处乱尿，弄得家里特别难闻。没办法，只能把它关在笼子里，但总是在笼子里关着也不是办法，所以我们决定先把宠物间改造。旺财和淘气放到这边来过一段时间。清理完东西以后，发现地面和墙面上有很多鼓包的地方，要先处理一下。虽然后面地面和墙面不好处理，墙面的鼓包处理起来很容易，一敲就从墙上脱落下来，后面重新抹一层水泥就好了。但是地面的鼓包处理起来却遇到一个难题，这个鼓包的位置应该是以前破损了。然后我们家老爷子用混凝土重新浇灌的，浇灌的特别厚，特别难拆。我老公大吹小吹，每天的都用搞，搞了一个多小时才清理出来。老杨同志实在太难了。很多年轻的朋友都没见过这种拉线开关吧？这种开关不但不美观，拉线还很容易断。我老公说要给它改成面板开关，而且由于房子建得太早了，当时还没有什么电器。所以整个房子里的插座都很少，尤其在这间屋子，一个插座都没有，很不方便。我们准备在这
个房间里插几个插座。为了美观，我老公决定不安线，把边线埋到墙体里。这栋旧的房子墙壁里有很多很多的石灰粉，一刀切下去，粉尘漫天飞舞。没多大会儿，房间里就看不清人了。然后我老公就不让我拍了，把我从房间里赶了。是个马大汉，忙了半天，线头挖好了，突然发现家里的穿线管不够了，这个时间去买回来也没时间装了，算了，还是等晚上再去买，明天再安装吧。先干点简单的活，用角磨机把屋顶的水泥清理一下。你们猜猜，我们为什么要清理？完了，要去接娃放学了。今天就先到这儿，咱这次的任务是铺装电线，然后把墙面和地面破损的地方做一下修。
以把改造的准备工作完成了。明天，今天来改造宠物店的墙面和屋顶。我老公说花腻子粉刷太慢了，我们选择直接在墙上和屋顶上贴一层墙贴，省时省力。今天差点闹出一个乌龙来，墙壁和屋顶的贴纸是在网上买的。我老公说买的米黄色的墙壁贴纸，白色加银灰色的屋顶贴纸。结果打开快递一看，两个贴纸居然都是白色的。我老公以为是商家发错货了，然后他仔细看了一下自己的订单，他居然下错单了，买成了白色的墙壁贴。行吧，白色就白色吧，一切都是天意。而至于屋顶贴纸，店家的回复是银色贴片单独发过来的，需要自己贴上去。哎，真是无奈，啥也不说了，自己贴吧。二娃，好味，烧坏了童年的乐趣。小时候家里穷，没钱买贴画，这回钱了，贴过瘾了。贴片贴完了，准备开工。怎么刚写上一次？来来忙活了一整天，终于把贴纸全部贴好了。真的是比刮腻子粉刷快太多了。怎么样，贴上贴纸的房间是不是看着干净了很多？明天准备处理地面和墙裙子，先给大家卖个关子。关于地面和墙裙子，我老公有一个新奇的主意，你猜猜看是什么呗？行了，今天先这样。我们花费了一个礼拜的时间，把这间房间改造成了我们家两个毛孩子的宠物间。继续来改造宠物间了。
前几天改造好了宠物间的墙面和屋顶，这次继续进行宠物间下半部分的改造。家里有很多办公室装修拆下来的旧木地板，今天刚好废物再利用，用这些木地板给宠物间铺地面，然后做个墙裙子。原本以为一天就能装好木地板和墙裙子，没想到遇到一个大的难题，导致这点活我们干了两天多时间。刚开始安装木地板，我们就发现，因为地面十分的不平整，再加上我们用的是旧木地板，所以很难安装。后面刚装好，前面的板子就分开了。没办法，我老公想了一个笨办法，用沙子把坑洼比较严重的地方找平一点，保证地板不会一踩就翘起来。然后用钢钉把每一块木地板钉到地面上进行加固。就这样一边拼装一边打钉子，整整用了一天时间才把地板给搞定。